Ferit se pita ko će ga spasiti od njegove patnje i propasti, kako će se izvući iz svega, kako da se bori sa svojom ljubavlju. Ajše odlazi sa koferom. Dok Ferit i Ajše zaista uživaju u tome što su muž i žena, sve se okriće na glavačke kada se pojavi Baha i kaže Ajša je moja bivša verenica. Razočaran kada shvati da ga je Ajša lagala, Ferit je u procesu donošenja odluke. Ajše, s druge strane, nije svesna ničega i pod čarolijom je ljubavi. Međutim, Feritova odluka će joj preokrenuti život. Handa je srećna što se otarasila Ajše. Međutim, pretnja Bahe još nije nestala. Svesta nove situacije i zaglavljenu čošku, Hussein donosi odluku. Ova odluka će u potpunosti promijeniti živote Ajše i Ferita. Adranov zdravstveni problem menja sve bilanse u vili i kompaniji. Sa tajnama prošlosti pojavljuje se neprijatelj za kojeg Sanđak Zadovi nisu znali. Ajše je optužena za ubistvo u pokušaju. Ajše kaže Feritu da je nevina i da nije pokušala nikoga da ubije. Hoće li Handina majka reći istinu? U bolnici Ferit i Hande su se zagrlili. Ferit predaje Ajše pravdi, a Feritova majka mu preti da će ga se odreći ako ostane sa Ajše. Policija hapsi Ajše dok je uplašeni Ferit posmatra. Dolazi dan suđenja, kada Ajše proglase krivom za pokušaj ubistva. Svi u sudnici se plaše šta će se desiti. Hoće li Ajše zaista priznati da je počinilo ubistvo? Ko priznaje da je počinio ubistvo? Dok Ajše završava u zatvoru, Hande uživa da kaže da je sada sve u njenim rukama. Hoće li Ferit, njegov brat, spasiti Ajše od svega? Prosak je bio sve dok pucanja na Bahu, u toj ulici, i prvo odlazi do porodice Sanđak Zade jer poznaje Ajše i priča o incidentu. A zatim se ovaj incident prijavljuje policiji. Prema policijskoj istrazi, osobe koje su pale na zemlju su identifikovane. Jedna od tih osoba je Hussein Beg i sve je otkriveno. Ajše je nevina. Ferit kaže majici da će od sada biti kako on kaže i da ne želi razvod. Majka mu kaže da će ga se tada odreći kao sina i da bi radije čuvala kame na srcu nego njega za sina. Sad sam pametnija i menjamo uloge. A zade ošamari Ferita kada joj kaže da će učiniti sve da izvuče Ajšu iz zatvora. Nadajmo se da će Ferit vidjeti slike na majčinom telefonu. Ajše, plačući u zatvoru, krivi Ferita za sav mrak u koji je zakucao njihov život. Za Ajšu zatvor postaje noćna mora jer počinju mračni dani i noći u zatvoru drugih zatvorenica. Hande dolazi kod Ferita i govori mu da treba da mu kaže nešto o Ajši. Ajšu tuku u zatvoru i ona pada na zemlju. Čuvar doziva Ajše i kaže da ima posetioca, ali ona je u nesvesti. Čekamo samo reakciju Ferita kada sazna da je Azade sakrila dokaz o Ajšinoj nevinosti. Azade daje Ajše papire da potpiše. Ajša joj nežno govori da nikada neće moći da iskupi njenu ljubav prema Feritu. Ferit moli Ajšu da mu sve oprosti. Kaže da ne može bez nje. Ajša ga pita zašto i onako joj nije verovao. Ajša i Ferit zamišljaju kako bole jedno drugo, ali i kako ne mogu jedno bez drugo i da će sve ove rane biti zalječene i da će sve proći. Ferit kaže da se ne može prepoznati i traži od nje da sve nadoknadi samo da mu oprosti. Hoće li mu Ajša oprostiti? Jedina istina je moja supruga Betu. Ta Jamanova rečenica će mnogima promijeniti raspoloženje. Ajša i Ferit se drže za ruke i odlaze. Nakon što se Ajša onesvesti, Ferit je vodi u bolnicu. Ajša saznaje da je trudna. Ajša doziva Hande, koja leži oblivena krvlju na zemlji. Ferit je gleda iznenađeno kada vidi Hande kako leži u lokvi krvi. Ajše pokušava da pozove Hande. Ajše shvata da je Hande živa i diše, ali samo u nesvesti. Odmah je odvode u bolnicu. Ajše kaže da će preživjeti, da ne brine. Ajše daje krv za Hande, a Ferit je sve vreme uz njih i ne može da veruje da se Ajše toliko žrtvuje za Hande. Handina porodica je uz nju. Nakon što je dala krv, Ajše odlazi kući. 
Ferit prilazi Aishi i uzima je za ruku i govori joj ako ne vidi da on umire. Aisha ga samo zamišljeno gleda, pitajući se šta su oni mislili dok je ona isto patila i niko joj nije verovao, nazivajući je lažovom i izdajicom. Podržite naš rad sa lajkom i subscribe-om. Također napišite u komentar koje biste prepričane serije voljeli da slušate u daljem radu. Do sljedećeg vidjenja, pozdrav!